。我一个老朋友，他从小就患有头痛，久治不愈，每到秋冬季节就更为严重，同时还怕冷、胆怯。老中医说，他说有肾阳虚型头痛，便帮他按摩百会，足三里。按百会穴时，是揉动与震颤交替；足三里则只是普通的指压。七到八分钟后。他的头痛减轻，回去后，朋友坚持按摩两个穴位，虽然每次只花十来分钟，但效果很不错。后来，他非常兴奋地告诉我，头不痛了，冬天也没有以前那么怕了。更神的是，他好几年的胃疼也消失了。今天就给大家推荐这个穴位，也是养生保健的必灸穴位。由于用途广泛，它被誉为穴神。它就是百会穴，道家更称它是诸阳之会、百脉之宗。传说，它还有起死回生的作用。《史记·扁鹊苍公列传》记载，神医扁鹊曾在太子的百会穴施饮针急救，让患有失觉症的太子起死回生。今天，简单就为你解密这个传说中的穴位，将它的功效作用、取穴方法和按摩方法。一起打包送给你，满满干货。真心建议你认真阅读和收藏。九百会，活百岁，百会穴，和人体脚底的涌泉，后腰中心的命门，肚脐眼的神阙，并称为生命之四门，是长寿大穴。百会穴，百多也，会交会也。会元针灸学中说，百会者，五脏六腑，奇经三阳。百脉之所会，三阳就是手足三阳经，奇经主要指督脉，也就是说，手足三阳经、小肠经、三焦经、大肠经、膀胱经、胆经、胃经都汇聚于百会穴，并与督脉交汇。而且百会穴还是全身百脉的交汇之穴。百会穴是督脉穴位，位于头顶的正中线和两耳尖连线的交点处。也就是在头顶的正中心，古人云“百会可纳豆”，就是说，人体直立位时，在百会穴放一粒豆子，随意走动都不会掉下来，以此形容百会穴这个凹陷还不小呢。所以，百会穴取穴也不难，具体方法：将双耳向前对折，取两个耳朵最高点连线的终点及前后正中线的交点就是，或者。将大拇指插进耳洞中，两手的中指朝头顶伸直，然后环抱头顶，两手指按住头部，两手中指尖相触之处就是。如果不放心，还可以这样试一下：首先看有无明显凹陷，然后用指施压，看是否会感到轻微疼痛。外通天气，此处阳气最充盛。针灸资生经上甚至说：“百会穴，百病皆主。”意思就是，百会穴能调理的疾病范围非常广，民间将百会穴称为百岁穴，认为它主百病，所以经常按摩它，能起到很好的保健作用，同时还能预防脑部疾病，比如调理血压、调节血压、揉百会。心血管疾病一直是中老年人的心头大患，波澜不定的血压就是其中的一条导火索。一般来说，高血压波动大的两大原因：一，频繁出入空调房，情绪起伏大，导致血压波动大；二，天气炎热，服用降压药，不及时补充水分，血压可能过低。百会穴位于头顶部正中央，是人体当中最高的位置，人头上顶天，因此根据中医的阴阳理论，百会穴是可以通天气的地方。天属阳，所以通天气的百会穴是人体阳气最充盛的部位。百会穴居高临下，阳可接收宇宙能量，福可沟通百脉气血，所以艾灸百会穴有开窍醒脑、固阳固脱、伤阳举陷的功效，内通髓海，调节大脑和全身。《难经》二十八难有言：督脉者，起于下极之余，病于极里，上至丰腑。入属于脑，脑是各脏腑神的根本，它主宰着人的思维、意识、记忆等方面。百会穴与脑有着密切联系
是调节大脑功能的要穴，脑为髓海，是人体神智功能的根本所在。髓海即脑髓之海，所谓海，还有容纳包藏的意思。脑髓之海亦即包藏脑髓的地方。脑髓之海的部位在百会之下，风府之上。百会穴属督脉，督脉为阳脉之海，总管全身阳脉。人体全身的阳气都要汇聚到督脉中去，阳气具有充养髓海的功能。督脉以及交汇于百会的膀胱经都直通于脑，因此百会穴对人的髓海有重要的调节功能。加之百会穴是人体众多经脉汇聚的地方，能通达全身的阴阳脉络，连贯全身的大小经血。故而，它对全身功能状态的调节也具有举足轻重的作用。所以。经常按揉百会穴，可醒脑开窍，对于脑部问题有很好的调理效果。《黄帝明堂经》还有过以百会调理鼻塞和耳鸣的记载，可见百会不仅开启脑窍，还可开启头面五官之窍。经常艾灸百会穴，可以带动人体的大部分经络和穴位，特别适合身体渐亏、身体虚弱的中老年朋友。民间将百会穴称为百岁穴。由于百会穴是百脉之宗，故而刺激百会穴，可以调动人体百脉，刺两拔千斤，起到一穴通全身的作用。认为它主百病，所以就有了那句“九百会，活百岁”。百会穴还可以调理过敏性鼻炎，鼻炎的本质是正气不足、无力驱邪，中医一般称为鼻球，球涕或鼻滞，球，即鼻出清涕，涕。乃鼻中阴阳而气喷作生，治是以鼻塞时轻时重，或双侧鼻窍交替堵塞，反复发作，经久不愈，甚至嗅觉失灵为特征的慢性鼻病。所以，中医调理鼻炎，要先把人体的正气扶起来，关注简单生活。百会穴是百脉之会，可激发机体阳性，对其进行按揉，可调节机体阴阳。改善敏性鼻炎，安心睡好觉，常揉百会穴。现代人压力大，经常失眠，很多人为之苦恼不已。躺在床上几个小时，脑袋比白天还清醒，睡着后有点风吹草动都能被吵醒。失眠，相信很多朋友都经历过，它使我们的生活作息紊乱，严重影响日常生活和工作。针灸滋生，金心又悲说。百会疗小儿经体，百会为中阳之会，其又为三条阳经和阳脉之海的督脉交汇之处。此穴，人体阳气盛极，所以凡是阳热亢盛的病症，比如经济、失眠、狂躁、惊风等，都可用百会。这个穴位镇静安神、平肝潜阳，对一些由阳虚引起的情志病。也有很好的调理效果，调理抑郁症。中医看问题，常从营养两个方面来看：一个人积极向上，朝气蓬勃，胃之阳，抑郁压抑，为之阴。抑郁症的患者往往是阴气有余，而阳气不足，得调动自己身体的阳气，才能有效驱散体内阴邪。百会穴，穴性属阳，可调补阳气，同时。此穴为手足三阳经以及五脏六腑的气血皆汇聚之处，因此能通达阴阳脉络，连贯周身经血，调节机体的阴阳平衡，改善中气下陷、胃下垂。胃下垂是现在很多人因工作久坐不动的常见病。判断胃下垂有一个非常简单的办法，看自己的肚脐眼，如果是圆圆的，说明没有问题。如果你的肚脐眼像嘴角一样耷拉着的话，很有可能存在着胃下垂的现象，中气下陷，生阳无力。这样的人往往很瘦，吃一点点东西就觉得肚子很胀，不能多吃。这就是因为气血不能托起胃，导致胃往下坠形成的。百会穴为督脉要穴，督脉总督人体一身之阳气，有生补阳气的作用。针灸大成，圣玉哥。头痛眩晕百会好，可见百会有生阳、举陷、固脱之功。在临床上，百会穴还常被用来调理
脏器脱垂类胃肠病和妇科病。说了这么多，百会穴的作用，疗效，你都清楚了吗？接下来就教大家取穴方法和操作手法。百会穴的取穴加操作方法，古人云：“百会可纳豆。”就是说，人体直立喂食，在百会穴放一粒豆子，随意走动都不会掉下来，以此形容百会穴这个凹陷不小。所以，百会穴取穴也不难。取穴方法：将双耳向前对折，取两个耳朵最高点连线的终点。及前后正中线的焦点即是百会穴。第二种取穴方法，将大拇指插进耳洞中，两手的中指朝头顶伸直，然后环抱头顶，两手指按住头部，两手中指尖相触之处即是。取穴时，首先看有无明显凹陷，然后用指施压，看是否会感到轻微疼痛。因为百会穴位于头顶，我们的刺激手法一定要轻。太过用力会导致虚阳上越，气血逆流，经脉受损，导致头痛头晕。按摩方法：端坐在椅子上，用手掌来回按摩百会，至发热。每次按顺时针方向和逆时针方向，各按摩五十圈，每日二到三次，可疏通经络，提升督脉的阳气。高血压的朋友用此方法，每天坚持，可使血压稳定并降下来。对于低血压患者，刺激百会穴可以起到升提血压的作用。叩击方法：用右空心掌轻轻叩击百会穴，每次十下，可保持心情舒畅，解除烦恼，消除思想顾虑。百会为诸阳之会，轻轻叩击可活血通络。当外感风寒，出现头疼或休息不好，失眠引起头部胀痛。可用此方法缓解。按压方法：以一手的中指或食指附于百会穴上，先由轻渐重的按三比五下，然后再向左、向右各旋转揉动三十到五十次。如果是体质虚弱或患有内脏下垂、脱肛等症的朋友，开始按揉时动作要轻一些，以后逐渐加重，按摩的次数也可随之增多。温灸方法：百会穴在头皮上。被头发覆盖，所以艾灸起来不太方便。一般建议采用随身灸或由他人手持艾条旋灸，以十分钟为宜，可预防头昏头痛、失眠、阳气不足、神经衰弱等疾病。坚持每天温灸，具有保健长寿的功效。今天的百会穴就分享到这里，喜欢的朋友别忘了把这个保健大学分享给您的家人和朋友，让大家都能学会。长阳百会，延年益寿。此影片仅限于居家养生参考，不能代替医生诊断及治疗。关注“简单生活”，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道，并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。